Sì, ritornati in studio, il problema della sicurezza è nuova emergenza oppure no? Le opinioni eh, sono differenti qua in studio, però è un dato di fatto che la cronaca tutti i giorni eh, ci regala fior fiore di, eh, di reati e in quest'ultimo periodo, soprattutto anche qui nel Padovano e nella provincia in particolare, tanti furti, tante scippi, tante spaccate come vengono eh, chiamate. Io a questo proposito volevo eh, far intervenire Giuliano Altavilla del Movimento eh, 5 Stelle. Buonasera. Allora, è perché siamo in campagna elettorale oppure il problema c'è effettivamente e se c'è come lo risolviamo? Ma io vorrei fare una piccola sintesi di quanto è venuto questa sera. Tutti quanti in questa sala, però non serve a rimanere in questa sala anche fuori l'uomo della strada, sente che c'è un grosso problema criminalità. Forse gli unici che non lo sentono sono gli amici del, del PD che dicono che è tutto bello, vivono in una realtà un po' parallela. Quindi... C'è un problema criminalità ed è aumentato negli ultimi anni. Negli ultimi anni a Padova e in provincia abbiamo avuto amministrazioni di sinistra, di destra e a quanto pare, e cito i dati del, dell'amico del PD, nessuno è stato in grado di fermare questa escalation di violenza. Ovviamente si arriva a, a, a ridosso del voto che tra una settimana hanno presentato un nuovo... Regolamento. Un regolamento al prefetto, guarda caso una settimana, ha avuto 5 anni per governare, 5 anni per amministrare, 10 anni considerando l'amministrazione precedente, si arriva alla fine. È dovuto succedere il quasi incidente perché ci arrivassero le pattuglie eh, in zona Piazza Azzurri d'Italia dove c'erano i manifestanti. E I manifestanti in realtà segnalano un problema reale, cioè loro sono lì perché c'è una necessità. Una necessità che i politici tutti non hanno saputo rispondere in maniera adeguata. Sicuramente a sinistra, ma anche la destra in questi casi, perché abbiamo ma altri la comuni. La risposta del 5 Stelle qual è? Abolire il reato di clandestinità? Cioè la vostra risposta? Allora ok, è? vediamo il reato di clandestinità per esempio, mi fa una cioè, domanda dai, precisa, non, gli rispondo. Non, non avete neanche... C'è stata la legge Bossifini, era in vigore fino a poco tempo fa. A me non risulta che grazie alla Bossifini si è diminuito il numero degli immigrati che siano entrati in Italia, anzi sì, è aumentata, sì, non sì, sono aumentati, allora, sì, infatti gli incidenti, infatti tutte le persone a Padova noteranno che ci sono molti meno immigrati, ma quei no, tuoi amici 5 stelle lo notano, ha ah, i dati, anche l'amico di Forza Italia ha i dati, sono diminuiti gli sbarchi, chiediamo alle persone gli... se allora, la stazione momento, non è un covo pieno di marocchini, immigrati che spacciano. Qual è il problema di fondo? Che Padova è diventato un far west, è una, dove non c'è più, è un'anarchia in cui ognuno può fare quello che vuole. Vengono presi soltanto i nostri, come diceva giustamente l'amico del, del 9 dicembre, vengono presi se non hanno il, il permesso regolare, però a fianco c'è lo spacciatore. Allora noi diciamo che è ora di finirla con, con questo sistema, bisogna eh, sì, prendere le persone e mandarle via. Padova deve essere ripulita, ripulita. Da, tutte, da tutti questi immigrati. Come? Siamo in campagna elettorale. Anche Marco non è ancora intervenuto, volevo sentire anche la tua opinione. No, Tony, eh, sì, li rimandiamo a casa tutti quanti? Diciamo che sarebbe una risposta semplicistica. Io vedo che il focus è sulle, eh, su Padova. Io ho un, un volantino qui che mi viene da ridere, scusate, ma c'è eh, la foto di Ivo Rossi che dice una città più sicura. Lo vedete? Eccolo qua. E lui è solito andare in bicicletta e ehm, vedo più luci. che questo è, vero, questo è vero, più lampade, più luci. È solito andare in bicicletta e dice rafforziamo l'attività coordinata delle forze dell'ordine, sostituiamo 17.000 punti luce a LED entro due anni, polizia in bicicletta. Allora, Beh, qui ci sono anche 30 telecamere di videosorveglianza ah, in più, due volanti di rinforzo allora, guarda, Marco, per il pattugliamento in orario Giulio, pomeridiano e serale. Ecco, così. Sono queste le misure che vanno bene secondo no, te? No, no, le le hanno così, io passo il 70% della mia giornata in piazzale della stazione. 
a spacciare. A spacciare. A spacciare. Allora, il 70% del mio tempo lo passo lì davanti. Vi dico com'è il piazzale della stazione. Il modello, probabilmente il 70% di quei soldi, di 13 milioni, e ci raccontano gli amici del Partito Democratico, sono stati investiti in quella porcata di piazzale che hanno fatto. Non ti porcata è piaciuto? perché? Prego? Non ti è piaciuto? Le spiego, io ti, le spiego perché non è bello quel piazzale della stazione lì. Allora, il piazzale della stazione abbiamo... Brevemente. No, è, è importantissimo. Perché, sì. Abbiamo il servizio cittadino, abbiamo un, uh, un camioncino che distribuisce gli indumenti usati ai romeni, abbiamo le docce per i tunisini, le cucine popolari per i marocchini e poi abbiamo... No, le cucine eh, popolari ci vanno tutti, no, dai, no, dai, no, vanno no smart, bisogna andare... No, 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 no devi, Julio, devi Julio, essere, Julio, Julio per cortesia, volta, per cortesia, finire, cortesia bisogna andare lì a vedere, bisogna andare lì a vedere che ci va. Ci devi andare tu a vedere perché stai dicendo delle stupidaggini. Scusate, cioè, scusate, stai dicendo eh, delle cose non vi vere, tocco, quando vi tocco ma sul state vivo, sulle cose vere, no? Sulle fantasie. Eh, 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 scusi, eh, se stai, quando se stai in piazza alle stazioni, vivo, vedo e voi sai che alle cucine popolari mondo. ci e vanno gli abbiamo, italiani che ci sono fundo, in difficoltà così e come i Là in piazzale della stazione l'ambulanza che dà via le siringhe per i drogati. Allora io voglio dire, la stazione di treni è la vetrina della città. Uno che arriva con la valigetta, scende, arriva da Roma da, eh, e vede questo scenario qua. Questo è il modello di Padova, di Flavio Zanonato prima e di Ivo, e di Ivo Rossi oggi. Io dico agli amici del Partito Democratico che la sicurezza sarà il tema principe che vi farà perdere le elezioni amministrative nel 2014. Speriamo. Perché i padovani, Speriamo. Perché i padovani ne hanno due maroni così... L'altro giorno sono uscito e c'era un carabiniere con la pistola pronta per sparare dietro un tunisino che gli aveva tirato la bottiglia dietro. Ecco, è questo il modello di Padova che voi volete? Sono i 13 milioni e voi avete speso, visto che sono soldi nostri. Come li avete spesi? Sono ah, io vado in centro e vedo barboni in ogni angolo, sì, ma avete risposte, in ogni dove, avete ambulanti davanti alle boutique che loro pagano fino all'ultimo centesimo e quelli Marco, non pagano ti, una lira. Ti fermo un momento. No, abbiamo, abbiamo... Scusi Tullio, perché il modello ci presentano loro, ci hanno rotto i maroni, eh. sì, ma abbiamo sono capito. 5 anni e vanno avanti. Capito. Adesso, eh, abbiamo capito, abbiamo capito. Abbiamo una... di replica. Care perché mi sembrano accuse abbastanza Posso... rilevanti ma no, rilevanti, ma vero, 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 vero. rilevanti ma veri velocissimamente la sicurezza non si, non si ottiene con le balle si ottiene con il lavoro sono balle. con il lavoro sì, anche con i lampioni forze dell'ordine eh. che come forse neanche con i lampioni si ottiene con la proposta di hanno fatto in modo che dal 2013 di togliere i cani muliziotti e le pistole mi fanno parlare ma neanche mettendo i lampioni si risolve agitando il problema ma non si ottengono delle soluzioni ma neanche mettendo i lampioni ma non la incompetenza a qualcuno che ma di, di sicurezza non si voi, può ma fare perché ma... la polizia del di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza eccetera eccetera ma fanno signori. sicurezza in questo paese se altrimenti se si, se si viene a dire che la sicurezza si ottiene sì. con i nostri mm. eh, vigili della polizia vero, municipale sì. si raccontano delle è balle ai cittadini è l'immagine che vogliamo è l'immagine che Qua, sì, ecco la la questi amici di sinistra sono paladini di Zanonato per cui va tutto bene come sempre in maniera sterile proprio i paladini di Zanonato per cui va tutto bene non ci sono che era venuto fuori prima era emerso che c'era un problema di sicurezza perché mancavano mezzi fondi ma è la verità è la verità ed eravate tutti quanti d'accordo fino a tre secondi è una questione di mezzi è una questione di incapacità è questione di volontà posso finire un attimo di volontà voi siete stati incapaci questa è la verità com'è che mezzi dai per cortesia per cortesia 13 milioni andranno al crack abbi pazienza dai avanti io vi posso garantire che non si capisce niente a casa quindi fate se mi posso permettere fammi sentire dire che quelli là che sono, stanno governando Padova in questo momento mm. sono degli incapaci è vero da quelli là della Lega che stanno amministrando il Veneto con Veneto City no, sono colpiti. mi sembra no, 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 mi sembra un po' eccessivo allora io penso che questa sera dovremmo parlare di cose concrete adesso ne parliamo no, no di lampioni noi, 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 noi stiamo cercando stiamo cercando stiamo cercando a Padova con, tutti, con vari no, sistemi eh. di cercare di contrastare questa Sono criminalità organizzata c'è stato, stato mm. 
di recente e ha sempre più partecipazione anche la Corri per Padova che è un altro strumento sì, per portare nelle zone, per per portare per portare per nelle zone per più degradate pensa una nuova per per linfa per ci sono un sacco di strumenti in campo non si non si può, quello che volevo dire con questo esempio qua è che non si può dire no dai è che non si può dire che a Padova non si stia cercando di combattere il problema della criminalità. No, come no? Ma come, come, come no? Ma come no? Ma come no? Ma come no? Ma come no? Quello che voi state dicendo è propaganda. Voi la vostra città ospitale l'avete creato voi. E ci sarà, e ci sarà, e ci sarà un motivo del perché, del perché la Lega sta scomparendo e il Movimento eh, 5 Stelle sta calando ma allora, voi dove siete? allora, per voi dove siete? allora, la finiamo è un alle ultime comunali è mai possibile? Ma io ah, so, vi mettete qua voi a condurre no, no. eh, venite qua che facciamo noi allora, state buoni un momento abbiamo un tele... allora, sentiamo la voce di chi ci guarda da casa no? e sentiamo un pochino che figura stiamo facendo eh? Eh, non so se ce l'abbiamo ancora in linea Dai. buonasera ci sente? Da dove chiama? Da Mantova. Buonasera, il suo nome? Franco. Signor Marco, prego. Franco. Franco, Franco. Eh, volevo dire, ma a sentire quelli del PD c'è da spudellarsi da vivere. <ride> facciamo ma, parlare il nostro Ma il signor Franco dell'altra volta? Eh, dai. Pa parlano di legalità? Ma se Passolino ha sempre avuto i voti tramite la Camorra. E il signor Franco è l'altra volta? A Milano, che ha da chi è sempre stato gestito il parco Edile, dall'Andrangheta, ma di che cosa state parlando? Che io l'anno scorso sono andato nella bella città sicura di Pisapia, in Viale Jenner, a Cormano, andavo a mangiare nelle pizzerie e tornavo mezzanotte e mezza. Ma non pulito, eh. Con un coltellaccio da 50 cm di lama. Master Chef, sa perché? Perché era sicura a Milano. Con il PD era sicura. Senta, signor Come Franco, è... lei cosa propone? Che cosa propone, signor Franco? Sono i cabarettisti al telefono. La decima mass. Ma eccolo! La decima mass. No, scusa, Abbiamo capito. Io la penso così. È ora dei... È ora... Del, del, della notte dei lunghi coltelli bisogna andare a Roma prendere per le orecchie il primo napolitano il secondo quel delinquente di Monti causa di suicidi con Berlusconi non ho mai sentito suicidi con Monti tutti quelli che hanno occultato si parla di 130 suicidi e noi stiamo qui a parlare signori bisogna agire grazie, grazie agire. signor Vede. Grazie, ah, no. questa, se questa sera dobbiamo correre signor Franco, sì, non abbiamo sì, molto, sì. molto spazio, non abbiamo pazienza. No, no, grazie, grazie del suo intervento, grazie del suo intervento. Volevo far intervenire anche il professor Casen in proposito. Sì, eh, allora, Prego. ci sono delle persone che parlano a vanvera, questo non vuol dire discutere, vuol dire portare degli argomenti che di pancia possono fare effetto, ma in realtà il problema di Milano nasce molto tempo prima di, di questo sindaco e probabilmente si porterà dietro anche delle problematiche successive. Quindi affrontare i problemi in questa maniera è inusuale e stupido. Eh? Quindi il signor Francesco ha detto tutta una serie di cose improprie ed ha esagerato nell'espressione, perché essendo responsabile dell'informazione di questa emittente ritengo che queste telefonate vanno cassate. Seconda cosa, c'è una forma delinquenziale nell'immigrazione che è organizzata. Allora non facciamo i buonisti solo perché le persone che arrivano sono di un paese e depresso, di un paese che è in guerra, eccetera. La maggior parte di queste persone che percorrono mezza Africa sono organizzate, non loro, ma vengono organizzate e vengono deportate, vengono in un traffico di carne umana e quando arrivano in Italia sono ricattate e sono costrette a spacciare non solo perché non hanno soldi, ma perché devono pagare il viaggio e fin tanto che non hanno pagato il viaggio continueranno a fare questo mestiere. Allora, lo Stato deve porre fine a questa situazione. 
non si può dire soltanto poveretti, perché l'accettazione della persona disagiata è una cosa meritevole, ma è altrettanto meritevole difendere gli abitanti e i cittadini padovani piuttosto che quelli italiani in una situazione che sta diventando disastrosa, perché mentre inizialmente questi erano diciamo, eh, eh, non organizzati, in questo momento si stanno organizzando. E questo che noi vediamo, questa microcriminalità, attenzione, le statistiche non sono esatte, perché io non ho denunciato tutta una serie di effrazioni che sono state fatte all'interno della nostra azienda negli ultimi tre anni. Negli ultimi tre anni qui all'interno della nostra azienda è successo più di tutti i vent'anni che si erano precedenti. Eh? Le macchine che sono fuori, l'ultima settimana scorsa è successa, è stata demolita una 500. No? Allora, il finestrino. Allora, ormai, ormai la situazione è grave. Non mi interessa dare la colpa a nessuno, bisogna porre rimedio, ma rimedio immediatamente, non si può continuare a aspettare. Seconda cosa, non si possono risolvere i problemi con una giustizia che non funziona, ma quando funziona e mette in galera le persone, dopo un anno o due anni viene fuori l'amnistia, l'indulto e tutto il resto, vengono rimessi fuori, perché se no la, la, la certezza della giustizia non esiste. E questi lo fanno per, eh, come organizzazione criminale, sapendo che la giustizia in Italia non funziona. Quello che, non fu che dovrebbe funzionare invece è il ministro degli esteri, il ministro degli interni, che si deve con confrontare con la Romania e con la Tunisia e già rimandando a casa tunisini e e rumeni, togliamo dalle carceri 10.000 persone senza fare che nessun costano un miliardo l'anno, Che costano un miliardo l'anno, sono 125 euro al giorno per un totale di un miliardo l'anno. E noi sì. paghiamo la mancanza di accordi bilaterali con altri paesi. Scusate, scusate. Allora, intanto per cominciare, ricordatevi che noi in no, momento no, 9 scusa. dicembre no, siamo... No, 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 scu no scusa, no, scusa, tu un attimo. No, 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 vado via, vado via, saluto e vado via. Il Movimento 9 dicembre è sceso in piazza per cambiare proprio questo tipo di politica che si buttate la palla a destra a manca. Una. Secondo, ricordatevi che da noi al Presidio, dall'inizio dell'anno, abbiamo già fatto 39 croci e ne aggiungiamo due intanto, perché è facile parlare di sicurezza, ma le responsabilità della destra e della sinistra sono uguali. Eh? Questa politica ha rovinato l'Italia. Allora, ricordiamoci quei caduti che sono morti grazie a una politica infame che si è buttato la palla a destra a manca. Allora, a me non mi interessa se va sulla sinistra, se va sulla destra. Io voglio che questa, questa cosa vada a finire. Non voglio più vedere croci là. Dovete dare ascolto ai cittadini. Questo dobbiamo, dovete fare, ascoltarci e dirci a noi cosa, dobbiamo, cosa vogliamo, non deciderlo voi, chi sia. Noi lo decideremo da oggi in poi, noi cittadini. Grazie e buonasera. Grazie a te Francesco. Ciao. Allora, abbiamo una telefonata in linea. Restituiamo il microfono. Pronto? Grazie Angelo Spano. Pronto, buonasera signora. Dove chiama? Buonasera direttore, All... lei e i suoi ospiti. So... Pronto? Sì, prego, prego, il suo nome. Sono Luciano Galegnago. Ah, buonasera signor Luciano. Veloce anche lei eh, per cortesia. Avrei tante eh. cose da dire, è ovvio. Sì, prego. Però, guardi, io parlo in nome di, di una famiglia mia numerosa e di tanti amici che mi seguono anche per televisione e conoscono che la mia voce e la mia persona. È ora di finire questo caos di emigrazione fasula, rifugiati politici falsi. Ormai si ricorda che siamo tutti derubati. Qua c'è la famiglia, non è passata nessuno. Gli, gli, gli spero un piccolo fatto. Qui di giorno sono, sono andato a prendermi il giornale. Eh, c'è una mountain bike da pensionato da 2000 euro e le leggo sempre per prendermi i giornali. Ho girato l'occhio, un marocchino me l'ha sfregiata, me l'ha portata via. Ci abbiamo corso dietro in 200 metri dal parito, vuol dire c'era qualche camionetta, pulizia e carabinieri di Legnago. Nome e cognome, mi chiamo Cultro, ok? Questa è una vergogna. Questi letteroni, inutili continuare a dire mentre carabinieri o, o vigili. Questi clandestini di merda, mi scusi la volgarità, no, devono per fare cortesia, tanto, per no? cortesia. Abbiamo le palle piene, dire che ha un lavoro. Ben venga, perché lo sa so bene che ce l'ho detto. Va bene, signor Luciano. Signor Poi, Luciano, grazie. Cosa, signore, 
mi scusi, la legge Bossi Fini in tutti i paesi civili e democratici esiste. Lo sapete cosa vuol dire sinistra e destra? Bossi Fini, se vieni in un paese con contratto di lavoro, come io quando andai via, a 18 anni, 4 mesi in Svizzera. Avete capito? È ora di finire e parlare male della Bossi Fini. È quel bullismo falso e ipocrita del clero e di tanti politici fa schifo ormai. E si ricordi come me, del 99% dei venti che la pensa come me, Capio, capio o no, signori? Grazie. Di finirla. Grazie, eh. signor Luciano, grazie. Grazie anche questa settimana del suo, del suo ah. intervento. Allora andiamo un momento in pubblicità e dopo rientriamo. Abbiate pazienza. Eh. Tra qualche minuto ci ritroviamo qua negli studi di Gioventù Politica.